हे गाइस वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट टुडे इज थर्टीन मार्च 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एंड इस वीडियो में आज हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो कि आपका एग्जाम हुआ था आपका ट्वेंटी नाइन्थ दिसंबर को ठीक है 2019 में उस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं ओके सो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि ए के लिए आपके मेन्स की प्रिपरेशन करवाई जाए ओके okay, सो so मैं आपका वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो पेपर है उसके लिए आपकी इंग्लिश प्रिपेयर करवाऊंगी तो जो आपका मेंस का एग्जाम है उसमें क्या होने वाला है आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा एक हिंदी का होगा ठीक है टू हंड्रेड मार्क्स ईच ठीक है और दो और पेपर होंगे जो आपके क्या होंगे क्वालिफाइंग एंड नेचर होंगे एक ऐसे का होगा और एक आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा जिसमें एम वर्ड एम एस पावर पॉइंट इन सब के बारे में आपका इनका एक पेपर होगा अलग से आपका ओके सो फिर आपका फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा सो so, काफ़ी टाइम से हम इस पर सोच रहे थे कि आपका मैं आपको इंग्लिश के लेक्चर्स आपके स्टार्ट कर दूं क्लासेस शुरू कर दूं सो so, फाइनली आज से हम आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे सो so, एक बार पहले हम नोटिफिकेशंस को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या था आपका तो आपका जो ट्वेंटी नाइन दिसंबर टू को एग्ज़ाम हुआ था वो आपका सिक्सटी पोस्ट के लिए हुआ था ठीक है टोटल कितनी थी आपकी पोस्ट सिक्सटी फाइव थी किस किस चीज़ के लिए थी आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी अनुवादक ट्रांसलेटर के लिए ठीक है टाइपिस्ट के लिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपके लिए क्या थी आपके एग्जाम्स हुआ था ठीक है आपकी पोस्ट सबसे ज़्यादा आपकी किस में थी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में थी ठीक है फिफ्टी सिक्स इनमें कितनी कितनी थी अनुवादक जो ट्रांसलेटर था वो आपका कितना था सिक्स थी टाइपिस्ट की टू थी और आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की की थी क्या थी वन थी ओके सो so, इनके मेंस में जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंग्लिश का पेपर सब में कॉमन है ही है ये टू हंड्रेड मार्क्स का तो ये आपका पूरे ही एग्जाम जो जिन्होंने दिया है उन सभी के लिए आपका ये जो क्लासेज होंगी इंग्लिश की वो इम्पॉर्टेंट होंगी ओके सो अभी तक ये डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई है कि कब तक आपका होगा लेकिन आपका ये तो है कि आपका एग्ज़ाम आपका मेंस जल्दी ही होगा ओके जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम होने की चांसेस आपके आपकी डेट वगैरह सब आपकी आ जाएगी ओके सो ये आपका तो नोटिफिकेशन था जो प्री के टाइम पे आपका आया था आपका ये पूरा नोटिफिकेशन इसी में आपका क्या है मेंस का सिलेबस भी आपका दे दिया हुआ है जैसे कि आपका क्या है प्रॉब्लम्स के लिए दिया है कि आपका जो जो आया था ये सारे टॉपिक्स ओके और जो मेन्स के लिए है वो आपका देखो फर्स्ट आपका क्या है ये देखो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ मेन एग्जामिनेशन तो मेन्स एग्जाम्स के लिए जो ए आर ओ का एग्जाम है उसके लिए आपका एक पेपर वन होगा वो क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा ठीक है पेपर टू आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा और थर्ड जो होगा आपका पेपर वो होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशनल ठीक है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा क्वालिफाइंग इन नेचर वन आर का होगा और जो आपका फोर्थ होगा वो आपका इंग्लिश टाइपिंग का होगा क्वालिफाइंग इन नेचर सो डिटेल्स में इसको देख लेते हैं एक बार कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो मैं आपको मेनली आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज किसकी जो इंग्लिश है वो कवर करवाऊँगी ओके सो गाइस मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंग्लिश आपको साइड में साइड आपको करनी चाहिए क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एक ये एक ऐसी पोस्ट है जो आपके उत्तराखंड में आती है जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का आना जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी ही हिंदी में ही करते रहोगे तो आप इंग्लिश में मात खा जाओगे सोचो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो टू हंड्रेड मार्क्स को गवा देगा जिसको हिंदी नहीं आती वो टू हंड्रेड मार्क्स गवा देगा सो so, दोनों ही लैंग्वेज को आपका बैलेंस करना जरूरी है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक एडवाइस दूँ तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई एक बुक ग्रामर की बुक उठा लो और आप उसको पढ़ लोगे तो आप कम्प्लीटली आप इंग्लिश सीख जाओगे या फिर आपकी हर चीज़ राइटिंग स्किल्स आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी तो ऐसा कभी भी नहीं होता है आपको हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस आपको इम्पॉर्टेंट होती है हर चीज़ आपकी क्या होती है प्रैक्टिस से ही होती है तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी आपका क्या मांगता है प्रैक्टिस मांगता है तो डेली डेली आपके जो मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए रोज़ आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए आप कभी कोई वीडियोस देख लीजिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि आप एक दो घंटा पढ़ोगे 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 बोर हो जाएंगे जिनको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती जिनको लैंग्वेज का पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन ये कि आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा 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 करके आपकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो ही जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगी इन सबके स्किल्स बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट करना है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज ही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बट उनका प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा और जिनको मेन्स में बैठना है तो इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी टू मार्क्स की है ओके सो सबसे सबसे पहले आपका इंग्लिश में देख लेते हैं आपके क्या 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 आने क्या क्या आने आएंगे जो आपके पेपर में होंगे आपके वर्ड मीनिंग आएंगी फ्रेजेज आएंगी सनोनम्स आएंगे ऑपोजिट्स आएंगे ठीक है तो ये भी आपके क्या होंगे इम्पॉर्टेंट होंगे आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी मार्क्स का मुझे नहीं पता है कि कितना क्या क्या होगा तो जैसे ही मुझे कोई सैम्पल पेपर मिलेगा
तो ऐसे में आपको ऐसे को हिंदी में क्या बोलते हैं निबंध बोलते हैं ठीक है तो ऐसे भी आपको लिखने होते हैं ये स्कूल टाइम्स में भी हम लिखे लिखते थे और आपके अब जो होंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले ऐसे आपको लिखने होंगे लाइक टॉपिक्स होंगे जो आपको बताऊँगी लाइक आपका मेक इन इंडिया पर आ गया टेररिज्म में आ गया जो भी आपके करेंटली टॉपिक्स हैं उन पर आप कैसे लिखने के लिए आ सकते हैं ठीक है प्रिसाइज राइटिंग में प्रिसाइज राइटिंग आपकी क्या होती है जैसे कोई आपका पैराग्राफ आपका दे दिया होगा ठीक है आपको उसको समराइज़ करके लिखना है ओके सो प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है आपकी वर्ड लिमिट आपकी क्या होती है फिक्स होती है लाइक आपका हंड्रेड वर्ड्स का अगर आपका पैसेज है तो आपका वन थर्ड आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा मीन्स थर्टी थ्री वर्ड्स में आपको इसको समराइज करना पड़ेगा उस पैराग्राफ को ओके okay? फिर आपकी क्या है आपकी ग्रामर है ग्रामर में आपका मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी कि ग्रामर में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर करने चाहिए जो एग्जाम्स के लिए हैं और ग्रामर का मे बी पोर्शन आपका थर्टी के अराउंड हो थर्टी मार्क्स का जो होगा आपका क्या होगा हो सकता है आपका ग्रामर ठीक है फिर आपके ट्रांसलेशन है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ठीक है ट्रांसलेशन आपको आने चाहिए टेंसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए एक्टिव पैसे डायरेक्ट इन डायरेक्ट ठीक है पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सब का आपका नॉलेज होना चाहिए ठीक है फिर आपका लेटर राइटिंग आती है लेटर राइटिंग में भी आपका क्या है लेटर राइटिंग आपकी क्या होती है वैसे दो टाइप्स की होती है एक होती है इनफॉर्मल एक होती है आपकी फॉर्मल तो आपका जो इस वाले एग्जाम में आने वाला है वो आपका क्या होगा सिर्फ आपका फॉर्मल होगा इनफॉर्मल कि यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है ओके okay? अब इनफॉर्मल का होना भी अभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनफॉर्मल का होना कोई वैलिड भी नहीं रहता है ओके okay? वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों फिर आपका आता है लास्ट टॉपिक समरी राइटिंग समरी राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग आपकी काफ़ी सिमिलर होते हैं लेकिन आपका प्रिसाइज राइटिंग में क्या होती है आपकी वर्ड लिमिट आपकी फिक्स होती है समरी में भी वही होता है आपको समराइज़ करके आपको पैराग्राफ को लिखना पड़ता है लेकिन यही है कि आपका इसकी वर्ड लिमिट आपकी फिक्स नहीं होती है ठीक है आपके कुछ रूल्स हैं प्रिसाइज राइटिंग के वह मैं आपको नीचे आपको अभी आपको बता दूँगी ओके फिर जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपका किसका है हिंदी लैंग्वेज का है उसमें भी वही है कि जैसे जैसे जो इंग्लिश में है वो हिंदी में आपके निबंध आएंगे आपके सारांश आपको लिखने के लिए आएगा आपका व्याकरण आपके लिखने को आएगी ठीक है हिंदी से इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन आपको करने के लिए आएंगे आपको हिंदी लैंग्वेज में ठीक है लेटर राइटिंग वहाँ पर भी होगी और समरी राइटिंग आपकी वहाँ पर भी होगी फिर आपका बेसिक थर्ड जो पेपर होगा वो बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का ओके क्वालिफाइंग इन नेचर होगा ठीक है ये आपको मैं नहीं करवाऊंगी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज करवाऊंगी और जो फोर्थ आपका एग्जाम होगा वो इंग्लिश टाइपिंग का होगा ये भी आपका क्या होगा क्वालिफाइंग इन नेचर तो आपका जो मेंस एग्जाम है आपका किस पे डिपेंड करता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ओके ऐसे ही आपके और जो एग्ज़ाम्स हैं टाइपिस्ट के इनमें भी वही है इंग्लिश लैंग्वेज आएगी सारा वही है ठीक है और आपका जैसे ये है ट्रांसलेटर के लिए ये देखो ऐसे ऐसा कोई सैम्पल पेपर आपका मिल सकता है आपका कि वन वर्ड सब्सिट्यूशन का आपका फाइव मार्क्स का हो ठीक है आपके जो टेंसेज आपके सेंटेंसेज हो वो आपको कन्वर्ट करने हैं वो इतने हो ट्वेंटी मार्क्स की आपकी कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है ठीक है इस टाइप के आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर आपका ट्रांसलेशन थर्ड ओके फिर आपका जो ये है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसके लिए भी आपकी क्या होंगी इंग्लिश आएगी ठीक है तो वो यही है इंफॉर्मेशन सर्विसेज ठीक है ये कम्युनिटी से रिलेटेड आ गई मैनेजमेंट ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है इसकी ना ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बट मैं आपको सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दूंगी ठीक है क्योंकि मैं इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की सो so, फिर गाइज यही है आपका कि इंग्लिश आपका कवर कराना है तो आपके जो कुछ टॉपिक्स थे वो जैसे आपके प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है और आपका इनके क्या क्या रूल्स हैं लेटर राइटिंग्स के क्या रूल होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है सो मैं भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या आने वाले हैं लेटर्स आने वाले हैं तो मैंने बोला था आपके लेटर्स क्या होते हैं इनफॉर्मल होते हैं और क्या होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं तो जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर जैसे आपका कि हम लेटर्स अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं ठीक है इन अ फ्रेंडली मैनर ठीक है अगर हम किसी फ्रेंडली मैनर में लिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को अपने कलीग्स को तो ये सब के आपके इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं और फॉर्मल में आपके क्या होते हैं जैसे आपके आप किसी को जानते नहीं हो नोन नहीं हो ठीक है आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो किसी किसी को एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी के लिए लिख रहे हो ठीक है तो वो आपके क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स में आते हैं जॉब के लिए कर रहे हो ठीक है कोई कंप्लेन करनी है इस टाइप के जो जितने भी आपके लेटर्स होते हैं आपके क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स में आते हैं ओके सो ये आपका यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है कि जो चैटी एंड इनफॉर्मल में आपके क्या हो गए जैसे जो पर्सनल लेटर्स आ गए आपके ठीक है आपके फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को ठीक है ये सब के फॉर इनफॉर्मल में आ गए और जो आपके फॉ
एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखना है तो ये सब आपके फॉर्मल लेटर्स में आएंगे तो इनके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें ऐसा होता है कि हमें एकदम से क्लिक नहीं करता है माइंड में कि हमें कैसे स्टार्ट करना है क्या करना है तो आपसे कुछ ना कुछ अपने क्वेश्चंस जो होते हैं आपको हमेशा माइंड में रहने चाहिए कि लिखने से पहले क्या होना चाहिए कि जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसी को तो खुद से कुछ क्वेश्चन पूछें लाइक हु एम आई राइटिंग टू मैं किस लेटर लिख रही हूँ ठीक है मुझे लिखना क्या है लेटर में ठीक है और मुझे क्या है जो मुझे उन्हें बताना है उस लेटर में माय लाइक like आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप पहले उसका मोटा मोटा अपना दिमाग में फिट कर लेंगे कि क्या लिखना है क्या पूछना है उनसे क्या बताना है क्या सजेशंस देने हैं या फिर क्या तुम उनसे करवाना चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चन क्या उन्हें आपको पूछने चाहिए खुद से फॉर्मल लेटर लिखने से पहले एकदम से स्टार्ट राइटिंग शुरू नहीं करनी चाहिए वेट फॉर सम टाइम सोचो थोड़ा क्या है टॉपिक उसको पढ़ो बार बार और फिर थोड़ा सा अपने मै माइंड पे माइंड मैप बना के फिर आपका राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए ओके सो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको आपको क्लियर हो गई होगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं अब जो प्रिसाइज राइटिंग है उसके कुछ रूल्स होते हैं ठीक है जैसे कि आपके प्रिसाइज राइटिंग क्या होगी कि आपके जब हम प्रिसाइज राइटिंग लिखते हैं तो मैंने आपको ऊपर बताया समराइज़ करके लिखना पड़ता है जैसे आपका वर्ड uh, लिमिट क्या होती है फिक्स होती है ओके okay? और उसमें आपको कोई भी आपको फ्रेजेस या फिर कोई ईडियम्स आपको यूज़ नहीं करने इन अ सिंपल लैंग्वेज आपको आपको अपना समराइज करके आपको लिखना होता है प्रिसाइज राइटिंग में आपको लिखना होता है ओके सो यही है कि आपको वो भी आपको एक्सप्लेन करना आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए आपके टेंसेस का कॉम्बिनेशन एवरी शुड बी परफेक्ट ठीक है लिखने से पहले ऐसे नहीं कि कुछ भी नॉर्मल चीज़ लिख रहे हो जिसको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है तो लिख तो सब लेंगे लेकिन एक अच्छा सिलेक्शन कैसे यूज़ करना है क्या प्रॉपर चीज़ें यूज़ करनी है ठीक है वो जो आपका है वो मैं आपको आपकी वीडियोस में क्लियर कर दूंगी बताऊंगी आपको जो डेली आपके जो टॉपिक्स होंगे उसमें मैं आपको लिखने के लिए भी आपको दूँगी और आप मुझे एज अ होमवर्क आप मुझे करके देना ओके सो ये कुछ आपके रूल्स हैं कि आपका अभी वे ये ईडियम्स और फेजेस आपके यूज़ नहीं करने होते हैं ठीक है आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सेट नहीं करने हैं ठीक है कि आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आपने ऊपर कुछ आपका पैराग्राफ दिया हुआ है और आप उसमें एग्जाम्पल्स रख रहे हैं कि ऐसा होता है लाइक ये होता है वो होता है ऐसा कुछ नहीं लिखना है ठीक है जो आपका सिंपल है वही आपको प्रिसाइज उसमें लिखना है ओके आपको कोई भी चीज़ जो है आपको पूछनी नहीं है ठीक है या फिर कोई कोटेशन यूज़ नहीं करने हैं ठीक है ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है सिंपल लैंग्वेज में कोई कोटेशन नहीं ईडियम नहीं फ्रेजेस नहीं ओके सिर्फ आपका पैराग्राफ को आपको शॉर्ट करके आपको लिखना है ठीक है और ऐसा नहीं आपका कि बीच में आप गैप छोड़ के आपको लिख रहे हो उससे यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म किया ठीक है लाइन में ऐसे नहीं कि ऐसे कर दोगे आप कि पहले यहाँ पर ख़त्म कर दिया फिर थोड़ा सा गैप दे दिया फिर यहाँ पर फिर थोड़ा सा गैप दे दिया फिर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है ओके okay? आपकी जैसे डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें आपको लिखना होता है ओके okay? कोई भी आपके आइडियाज़ आपको एक्सप्रेस नहीं करने हैं सजेशन आपको कोई नहीं देने कोई कंक्लूजन जो होगा कुछ नहीं आपको देना है जो सिंपल आपका लिखा हुआ है ऊपर चाहे वो नेगेटिव पैराग्राफ हो पॉजिटिव हो आपको गलत मैसेज दे रहा हो कुछ भी आपको सजेशन्स नहीं देने कुछ भी आइडियाज़ आपको नहीं देने जो आपका लिखा हुआ है सिर्फ आपको उसको एक परफेक्ट और प्रिसाइज वे में लिखना है आपको ओके okay? तो ये आपके कुछ रूल्स हैं यही हैं सब लिखे हुए इसमें कि एक बार आप इन्हें पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन सब का ठीक है क्योंकि आ, सारे टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको तब कराऊंगी जब मैं आपको प्रिसाइज राइटिंग आपका शुरू करूंगी ओके ये सब मैं तब आपको एक और बार रिवाइज़ कराऊँगी ओके लास्ट में आपका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रिसाइज राइटिंग के लिए कि जब आप लिख दिया आपने तो आपको ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है कि आपकी वर्ड लिमिट कितनी थी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दी है उससे ज़्यादा आपकी एक्सीड कर गई लिमिट ओके सो ट्राई करना है कि आपका अच्छे से लिख के आपका ब्रैकेट में आपका वर्ड लिमिट आपका लिख लेने से लाइक मैंने फिफ्टी वर्ड का कोई प्रिसाइज राइटिंग लिखी तो मैं वहाँ पे मेंशन करूँगी एंड में फिफ्टी ओके तो ये कुछ आपके रूल्स है प्रिसाइज राइटिंग के ठीक है अब जैसे आपका ग्रामर है ग्रामर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज का सो उसमें आपका क्या क्या कवर करेंगे हम लाइक like आपका वर्ब करेंगे टेंस करेंगे पैसे वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग्स सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट कंडीशनल सेंटेंसेस वर्ब एडवांस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजक्शन आर्टिकल प्रपोजिशन ये सब आपके क्या होंगे टॉपिक्स आपके पूरी ग्रामर में ही कवर होंगे ओके सो गाइज आप लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज से जो जो डरते हैं तो प्लीज़ ना डरें ओके और इसको एक अच्छे से वे में हम इसको कवर करेंगे आपका पूरा जितना भी मेंस का सिले
आपकी वीडियोस आपकी शुरू करेंगे ओके ऐसा कोई आपका फिक्स नहीं होगा कि मैं आपको ये दिन ये पढ़ाऊँगी ये दिन वो पढ़ाऊँगी कैसे कभी मैंने आपको वन वर्ड सब्सिट्यूशन करवा दिए कभी आपको मैंने ऐसे राइटिंग के लिए आपको दे दिया उनके रूल्स बता दिए उनको आपको बता दिए कि किस टाइप में आपको लिखना है ठीक है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अगर मैं समराइज़ करके आपको बोलूँ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है आपका वोकेबलरी होती है ठीक है आपकी वर्ड मीनिंग्स होते हैं आप कितना आप वर्ड मीनिंग आप आप कैच कर पाते हो समझ पाते हो ठीक है हाउ टू पुट वर्ड्स इन अ सेंटेंस ठीक है वो आपका वो इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है सेंटेंसेस टेंसेज ये आपके सारे क्या हैं इम्पॉर्टेंट है ठीक है प्रिपोजिशन का यूज़ वो आपका यूज़ ये सब आपका क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सब किस में आता है आपका ग्रामर में आता है जनरली ओके सो गाइज हम आपका स्टार्ट करेंगे कल से सो आज का तो ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था ओके सो गाइज थैंक यू सो मच